ഹൈ ഓൾ നമുക്ക് മെഷ് അനാലിസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ യൂസിങ് മെഷ് അനാലിസിസ് മെഷ് അനാലിസിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് മാക്സ്വെൽസ് ലൂപ്പ് കറണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ മെഷ് അനാലിസിസ് രണ്ട് ഒരേ പേര് തന്നെയാണ് വേറൊരു പേരും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മാക്സ്വെൽസ് ലൂപ്പ് കറണ്ട് മെത്തേഡ് അതും മെഷ് അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും റെസിസ്റ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ട് ഓക്കെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അല്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം മെഷ് അനാലിസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെഷസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മെഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനെ ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ ലൂപ്പ് വരുത്തില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വി കോൾട്ടാസ് മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു മെഷാണ് ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഇത് സെക്കൻഡ് മെഷ് ഇത് തേർഡ് മെഷ് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ലൂപ്പ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്പർ ഓഫ് മെഷസ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഹിയർ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഓരോ മെഷിലേ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മെഷിലെയും കറണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം കറണ്ടിന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അസ്യൂം കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് മെഷ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈഫ് നോട്ട് ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് കറണ്ട് മെഷിൻ്റെ കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മാർക്ക് കറണ്ട് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മെഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കറണ്ട് കാണും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഐ ടു ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ സെക്കൻഡ് മെഷ് ആൻഡ് ഐ ത്രീ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ തേർഡ് മെഷ് അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു മാർക്ക് കറണ്ട്സ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഐ ത്രീ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഷ് അനാലിസിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ ഓരോ മെഷിലും നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോയാണ് കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ സിഗ്മ വി മൈനസ് സിഗ്മ ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു മെഷ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എത്ര മെഷ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം മെഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസസ്റ്റ് പാത്ത് തന്നെയാണ് മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ വേറെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് വരില്ല അതാണ് അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തായിരിക്കും അതാണ് മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഐ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഐ ടു മാർക്ക് ചെയ്യണം ഹിയർ ഐ ത്രീ മൂന്ന് കറണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മെഷ് ഉണ്ടോ അത്രയും മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മെഷ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മെഷ് ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഷിൻ്റെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഫസ്റ്റ് മെഷിൻ്റെ എന്താ എഴുതുന്നത് കെ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആദ്യമേ ഇപ്പം സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെഷ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഉള്ളത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം ഈ ക്ലോക്കൽ വൈസിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ആരോ എവിടെയാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്
ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ഐ ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് മെഷ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏത് കമ്പൗണ്ടുണ്ടാവുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് കറണ്ട് വരുത്തില്ല ഈ ഈ ഒരു വൺ ഓമിൽ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഈ ഐ വണ്ണും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ ത്രീയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂന്ന് മെഷസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് നോക്കുക ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ അകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് മെഷീനകത്ത് എലമെൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് മെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത് അപ്പം എവിടെയാണ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു അതായത് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ ആണ് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു ഇനി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ആറ് ടു ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഐ വൺ വരും ഇനി അടുത്ത ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് മെഷ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ടു എന്ന് വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെഷിൽ ഈ വൺ ഓമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വൺ ഓമിൽ കൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ഐ ഐ വൺ ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് ഈ എലമെൻ്റ് കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് മെഷ ആയുണ്ട് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരേ കറണ്ട് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ മാ സ്പ്ലിറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഐ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് വരും അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് വരും അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് മെഷ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് മെഷ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മെഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തണം ഇനി സെക്കൻഡ് മെഷ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മെഷിൻ്റെ സോഴ്സസ് നോക്കും ഇപ്പോൾ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ എന്ന് അപ്പം എന്ത് വരും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കുക ഈ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോസിഷൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് മെഷ് സെക്കൻഡ് മെഷിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിലാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് അതിന് റിമൈനിങ് ഉള്ളത് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ടു ഇക്കൂട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് ഓൾറെഡി എഴുതി ഇനി ഈ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട്
നമ്മൾ അതിനകത്ത് സോഴ്സസ് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഈ കറണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ആയിരിക്കും മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുത് അപ്പം ഇതിനെക്കൂടെ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഐ ടു അതിനകത്ത് ഐ ടു മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഐ ടു മൈനസ് ത്രീ ഐ ത്രീ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇക്വേഷൻ ടു ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തു ഇനി റിമൈനിങ് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് മെഷ് ത്രീൻ്റെ മെഷ് ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം മെഷ് ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ മെഷ് ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനും നമ്മളത് നോക്കും ആ മെഷിൻ്റെ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കും പിന്നെ അത് വൺ ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് ഫോർ ഓം ഉണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ സിഗ്മ ഐ ആർ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എഴുതുമ്പം മെഷ് ത്രീൻ്റെ എഴുതുക മെഷ് ത്രീ മെഷ് ത്രീൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഐ വൺ എൻ്റെ ഇക്വ വോൾട്ടേജ് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വോൾട്ട് കെ വി എൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരും വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ടുണ്ട് ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് ഐ വണ്ണും ഉണ്ട് ഐ ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐ ത്രീ മെഷ് ത്രീൻ്റെ എഴുന്നുകൊണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഐ ത്രീക്ക് ആയിരിക്കും ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് കറണ്ടുണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ ഈ റെസ്റ്റ് കൂടെ പോകുന്നത് ഐ ടു ഉണ്ട് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് മെഷ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഏതെലമെൻ്റെ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു അതിലേ കൂടെ ഏത് കറണ്ടേ ഉള്ളൂ ഐ ത്രീ കറണ്ടേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ ഇതാണ് മെഷ് ത്രീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ആ മെഷിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫോർ വൺ ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് ഫോർ ഓം ഉണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ആ രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് പ്ലാരിറ്റി കണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പോയി ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസിലാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മെഷ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത എലമെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ ത്രീ ഐ ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ ത്രീ മെഷ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ വൺ മൈനസ് ത്രീ ഐ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഐ ത്രീന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കണം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാക്കണം അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം ട്വൽവ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റിൻ്റെത് പിന്നെ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ത് വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീന് ഐ ടു വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൽ മൈനസ് ട്വൽവ് ഐ ത്രീ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഐ ത്രീ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെത് ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊരു ടെൻ ഈക്വൽ ടു 
ഇനി ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ഉണ്ട് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐ ടു ഐ ത്രീ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഐ ടു ഐ ത്രീ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റമിനൻ മൈനസ് അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിറ്റമിനൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിറ്റമിനൻ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഐ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് കോളം സെയിം തന്നെ ഫിഫ്റ്റീന് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വണ് ഐ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഈ ഈ ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മറ്റേ സെയിം തന്നെ മൈനസ് വണ് മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇവിടെ ഡിറ്റമിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിറ്റമിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബൈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആംബിയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ ടു കണ്ടുപിടിച്ച് ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഐ ത്രീ ഈ തേർഡ് കോളം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഇടണം ഫസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ഫിഫ്റ്റീന് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് വണ് സെക്കൻഡ് ഡെൽറ്റ സെയിം തന്നെ മൈനസ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീന് മൈനസ് ത്രീ തേർഡ് കോള ഐ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് കോളത്തിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഇടണം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മൈ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ടു ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഐ ത്രീ ഉണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണോ ലാർജ് കറണ്ട് ലാർജർ മൈനസ് സ്മോളർ വാല്യൂ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാർജർ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആംബിയർ ആണ് അപ്പം കറണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ വരും കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ലാർജർ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ടു ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആംബിയർ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് യൂണിറ്റിന് എക്സാമിന് മാർക്കുള്ളതാണ്